untuk mensupport channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai fitur terbaru dari LibreOffice versi 6.4, yaitu fitur Auto Redact. Kita keluar sekarang. Kalian bisa menemukan fitur terbaru tersebut di Tools. Dan di bagian bawah di sini, di bagian bawah Redact, kalian akan menemukan yang namanya Auto Redact. Jika kalian belum mengetahui apa itu redak, redak digunakan untuk meredaksi atau menyembunyikan tulisan yang kalian ingin sembunyikan. Hanya saja berbeda dengan redak yang sebelumnya, dengan menggunakan auto redak, kalian bisa langsung memilih tulisan apa yang ingin kalian sembunyikan. Sekarang kita lihat langsung, kita klik auto redak. Di sini, untuk menggunakan auto redact, kalian tinggal mengklik add target. Dan dari sini, kalian tinggal memberikan nama. Tentunya untuk namanya, kalian bisa menamakan apa saja, tetapi kita hanya menggunakan target satu. Dan yang berikutnya, kalian bisa memilih tipe. Di sini, tipenya adalah teks. Dan di sini, kalian akan menemukan targetnya selain teks adalah regex, sama predefined. Tentunya di sini kita pilih teks dan yang berikutnya adalah konten atau isi. Di sini di isi ini kalian bisa memilih tulisan apa saja yang di dokumen kalian yang ingin kalian redak atau kalian sembunyikan. Tentunya di sini kita tulis lorem ipsum seperti ini. Dan sekarang kita klik oke. OK. Dan kita klik oke OK kembali. maka secara otomatis kalian langsung dibawa ke LibreOffice Draw. Di mana di sini secara otomatis tulisan lorem ipsum langsung diredak. Sekarang kita baik lagi kembali ke sini. Sekarang kita kembali ke Tools Auto Redact. Di sini jika ada yang ingin kalian ganti, kalian bisa menggunakan Edit Target yang tentunya kalian harus memilihnya terlebih dahulu. Kalian pilih edit target dan di sini terdapat fungsi yang lainnya. Yang pertama, kalian bisa memilih case sensitive di sini. Di mana case sensitive itu digunakan untuk memilih tulisan dengan kepekaan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat tulisan lorem ipsum sekarang kita ganti menjadi huruf awalnya adalah L besar lorem ipsum dan sekarang kita klik ok dan kita klik ok kembali dan sekarang seperti kalian lihat di sini hanya tulisan lorem ipsum saja yang diredak tentunya di sini tulisannya sama huruf awalnya L besar dan huruf awal kedua adalah I, harus kecil. Jadi sama. Itulah kegunaan case sensitive. Kita balik kembali di sini. Kita pilih tools. Dan kita pilih auto redact di sini. Dan sekarang kita klik lagi. Kita pilih target satu dan kita pilih edit target di sini. Yang kedua adalah kegunaan dari wall war only yang artinya digunakan untuk hanya keseluruhan dari kata yang ingin kalian redak dengan kata lain seperti ini pertama kita nonaktifkan case sensitive yang secara otomatis semua tulisan akan diredak yang terdapat tulisan lorem ipsum di sini kalian bisa melihat lorem ipsum lorem ipsum di bawahnya kan juga akan menemukan tulisan Tentunya di belakangnya bukan lorem ipsum, tapi dol dol lorem ipsum. Begitu pula seperti yang di bawah sini, dol lorem ipsum. Dan kita klik OK kembali. Yang tentunya di sini sudah ada hasilnya dari awal, seperti ini. Semua tulisan yang menggunakan lorem ipsum akan diredak. 
sekarang kita back lagi jika kalian menggunakan tulisan wall word only dan kita klik ok dan kita klik ok kembali dan seperti kalian lihat di sini hanya tulisan Loren Ipsum saja yang diredak atau disembunyikan jika kalian ingin menyimpan target redak kalian bisa memilih save target dan kalian berikan nama misalkan save seperti ini dan kalian pilih save dan sekarang kita hapus targetnya dan kita load kembali dan kita pilih file yang sudah disimpan yaitu save dengan seperti ini kalian bisa menggunakan target yang ingin kalian redak di dokumen yang lain kita sudah pelajaran kita terima kasih